ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എസ് സിക്സ് ഇ സി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇ സി ടി ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോഴ്സ് വർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ചോദിച്ച അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ ഏർലി എഫക്റ്റ് ഇൻ ബി ജെ ടി ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഫാസ്റ്റ് ടേൺ ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ലാർജ് എമിറ്റർ ടു ബേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ലാർജ് കളക്ടർ ടു ബേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് നമ്മൾ ബി ജെ ടിയുടെ ഏർലി എഫക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് വേറൊരു നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ആണ് ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ അപ്പം അത് മെയിൻലി കോസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് കളക്ടർ ടു ബേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബി ജെ ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഈ ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി എഫക്റ്റ് ഈസ് കോസ് ടു ഡ്യൂ ടു ലാർജ് കളക്ടർ ടു ബേസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ അണ്ടർ ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അലൗസ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേ ഫോം ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം ഹാഫ് പോർഷൻസ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഹാഫ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സി ആണ് ഓപ്ഷന് ഈ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതുപോലെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുൾ വേവിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹാഫ് പോർഷൻ അല്ല ഫുൾ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗോട്ട് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി അതിൽ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബി ജെ ടി കോൺഫിഗറേഷൻ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് പവർ ഗെയിനും ഓക്കെ ഇപ്പം ബി ജെ ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കോമൺ കളക്ടർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതിനാണ് പവർ ഗെയിൻ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഹൈ പിന്നെ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുലൻസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഗെയിൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ആ കോൺഫിഗറേഷന് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ നമ്മൾ തിയറി വീഡിയോസും അപ്ലോഡാണ് അപ്പം അതും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബി ടെക് മെഡിസി പ്ലസ് അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തിയറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ആൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് അലൗസ് എ സി ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഡി സി പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ്
അപ്പം ഈ ഇൻപുട്ടിൽ എ സി പ്ലസ് ഡി സി കാണും അപ്പോൾ ഈ ഡി സി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബയസിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ ഇവിടെ എ സി സിഗ്നൽ മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ സോ ദിസ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ബ്ലോക്ക് ഡി സി കമ്പോണൻ്റ് ആൻഡ് പാസ് ഉള്ളി എ സി കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിരിക്കാം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡിക്രീസ് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡിക്രീസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസ്റ്റോർഷന് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ സിഗ്നൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബീറ്റ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഈക്വൽസ് ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഐ ഇ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിനകത്ത് ബീറ്റ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഇ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ബേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് കളക്ടർ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കളക്ടർ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഇ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ഐ ബി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഐ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ഐ സി നോൺ ആണ് ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ ഓഫ് ദ ബി ജെ ടി സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ആർ പൈ ഡിനോട്ട്സ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ പൈ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആർ പൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിനെയാണ് ആ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡലിൽ ആർ പൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി എം വെച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഒ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ് ഇമ്പിഡൻസിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസലം വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ എ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ ഓഫ് ബി ജെ ടി സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ആർ പൈ ഡിനോട്ട്സ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് റിക്വേസ് നോ ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നൺ ഓഫ് ദീസ് പറയുക ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് വി യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വി യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബാർക്ക് ഹൗസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡി ബി വോൾട്ട് ആംബിയർ നോ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പം 
ഇതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം വേണം എത്ര സ്റ്റേജസ് വേണം ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പൊളാരിറ്റി ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും അത് പൊളാരിറ്റി ഇൻവേർഷൻ ആവും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് ഒറിജിനൽ ഒന്നുകൂടെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ ആവും പിന്നെ അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാസ്കേറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാസ്കേഡിങ് ഓഡ് നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി പൊളാരിറ്റി ഇൻവേർഷൻ പൊളാരിറ്റി ഇൻവേർഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പൊളാരിറ്റി ഇൻവേർഷൻ ഏത് കേസിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ നൺ ഓഫ് പീസ് പൊളാറ്റ് ഇൻവേർഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഓഡ് നമ്പറിലാണ് പൊളാറ്റ് ഇൻവേർഷൻ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ബി നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് നടന്ന ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഗോമറിയൻസി എക്സാമിന് നടന്ന അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക ഈ സെറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് അട്ടലേറ്റ് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബി ടെക്ക് മെ ഡി സി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഗൂഗിളിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ബി ടെക് മെ ഡി സി ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കുറേ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ കോംപ്രിയൻസി എക്സാം മോർ എടുത്തിട്ട് കോംപ്രിയൻസി എക്സാം ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഹോം ഹോമിനകത്ത് ഹോമിൽ പല പല സബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പല പല സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോംപ്രിയൻസീവ് എക്സാം ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മോർ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ കോംപ്രിയൻസീവ് എക്സാം ഇ സി ടി ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് കോംപ്രിയൻസീവ് എക്സാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻലി ഫൈവ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അൺലോക്ക് സർക്യൂട്ട് ദെൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈന് ലീനിയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സിങ് അൺലോക്ക് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇ സി ടി ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് കോംപ്രിയൻസി എക്സാമിൻ്റെ നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ചൂസ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേ